వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ నేను సోమగోపాల్ ఇవాళ నా గెస్ట్ టిఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు వినోద్ కుమార్ గారు వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ ఏంటి టిఆర్ఎస్ లో ఉన్న తెలంగాణ అనే పదం తీసేసి బీఆర్ఎస్ గా మార్చేశారు దీనివల్ల ఏమి ఇబ్బంది ఉండదా మీకు ప్రజల్లో ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసమే ఆవిర్భవించినట్టు రాజకీయ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ రోజు దీన్ని ఆవిష్కరించే రోజు స్పష్టంగా మేము ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఒకటి జలదృశ్యంలో రెండు సార్లు ప్రజలు మీకు అధికారం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ పదాన్ని తీసేయడం వల్ల చెప్తాను మంచి మీకు ఇరవై అది తెలంగాణ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మీ పార్టీ నుండి తొలగిస్తే తెలంగాణ ప్రజలకి ఒక గందరగోళ పరిస్థితి కారాలంటున్నారు ఇది ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం కోసం ఏర్పడిన రాజకీయ పార్టీ దాన్ని సాధించడం నెంబర్ వన్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేశాము పది సంవత్సరాలు ప్రజలు మాకు మద్దతు ఇచ్చారు చేశాం ఒక రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంత డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు గుజరాత్లో ఖర్చు పెట్టాడు అంటే అధికారం ఎక్కడైతే ఉంటుందో కేంద్రంలో ఒక బలమైన శక్తికి ఎదిగితే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు ఇలా మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పటికీ కూడా తన సొంత రాష్ట్రము సొంత ప్రజలు గుజరాత్ ప్రజలకే ప్రయత్నం చేశాడు రేపు కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ దేశ రాజకీయాలు ఒక బలమైన శక్తిగా ఎదిగిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి చెందుతుంది తెలంగాణ ప్రజలు గర్వపడతారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుండి భారత రాష్ట్ర సమితిగా ఎదిగినందుకు తెలంగాణ ప్రజలు గర్వపడతారు టిఆర్ఎస్ జెండాలో తెలంగాణ మ్యాప్ తీసేశారు ఇండియా మ్యాప్ పెట్టారు ఇంకా గుర్తు కూడా ఏమైనా మారుతుందా గుర్తు మారదు ఎందుకంటే కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వం భారత రాష్ట్ర సమితికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ కొన్ని చేర్పులు మార్పులు అమెండ్మెంట్ చేసి సమర్పిస్తాం భారత రాష్ట్ర సమితి పేరట ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇప్పుడు భారత రాష్ట్ర సమితి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా గుర్తింపు పొందిన రాష్ట్ర పార్టీగా ఇప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు ఇంకో రెండు రాష్ట్రాల్లో పట్ట కొంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్లు వస్తే ఇట్ విల్ బి అ రికగ్నైజ్డ్ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే తెలంగాణ అంటేనే గులాబీ జెండా కారు గుర్తు కేసీఆర్ అన్న ముద్ర ఉంది ఇప్పుడు దీనికి విఆర్ఎస్ ఇచ్చినట్లే అన్నది విపక్షాల నుండి వస్తుంది ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడింది నేను చూశాను బండి సంజయ్ మాట్లాడారు వాళ్ళిద్దరు కూడా జాతీయ రాజకీయ పార్టీల తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు వాళ్ళిద్దరికి చెప్తున్నాను మీకు పోటీగానే ఇలా మేము భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీని జాతీయ పార్టీగా తీసుకొచ్చాం మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఆవిష్కరించే రోజు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశంలో చాలా యాక్టివ్ కార్యకర్త లీడర్ ఆయన ఆ రోజు ఆయన కూడా ఆ రోజు మాట్లాడాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎక్కడ వస్తుంది టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది వచ్చేది కాదు సచ్చేది కాదు తెలంగాణ అనేది కేసీఆర్కు మంత్రి పదవి రాలేదు కాబట్టి పెట్టిండని చెప్పి వాళ్ళ నాయకుడు ఆ నాటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు హౌ క్యాన్ ఒక రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీ తెలంగాణ ఎట్లా వస్తుంది ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు మేమే తీసుకొస్తాం తెలంగాణ చెప్పి బీజేపీ కాకినాడ తీర్మానం చేసింది మా పార్టీ మేము ఆవిష్కరించినప్పుడు దేశంలో ఆ రోజు బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రి కాబట్టి మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా మమ్మల్ని నిందించారు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా నిందిస్తారు ఇది మాకు తెలుసు దాని గురించి పెద్ద ప్రజలు కూడా తెలుసు దాన్ని అవి వీ వాంట్ దాన్ని పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోము ఇలా పేరుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీ కానీ ఎక్కడ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి అన్ఫార్చునేట్గా ఇలా ఇక్కడ ఉంది దేశవ్యాప్తంగా ఒక జాతీయ పార్టీగా ఉండవలసిన పార్టీ లేదు ఇలా అందుకోసమే గుజరాత్లో బీజేపీ గెలిచింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆప్ లాగానే ఇది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లను తీర్చడానికి మోడీ ఇస్తున్న ఎత్తుగడ అందులో భాగమే బీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా పోటీ చేస్తుందన్నది మరో అలిగేషన్ రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టయితే నేను ఎందుకు డిపాజిట్ కోల్పోయాను మేము వద్దన్నవా మునుగోడ్లు మొన్న మునుగోడ్లు ఎందుకు డిపాజిట్ కోల్పోయారు హుజరాబాద్లో ఎందుకు డిపాజిట్ కోల్పోయారు ఎవరు ఎవరితో కుమ్మక్కైనరు అని అడగండి వాళ్ళని వాళ్ళు జవాబు చెప్పాలి నేను కాదు మీ పార్టీలో పనిచేసిన ఈటల రాజేందర్ కూడా స్పందించారు తెలంగాణకు టీఆర్ఎస్కు ఉన్న పేగు బంధం నిన్నటితో తెగిపోయింది టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్గా మార్చడంతో అని చెప్పారు ఇంకా గట్టిపడింది నేను చెప్తున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ తీసుకురాకుండా పేరు మార్చుకుంటే ఇబ్బంది మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఈటల రాజేందర్ లేడు పార్టీలో ఈటల రాజేందర్ జవాబు చెప్పాలి నాకు పది మాసాల లోపల లక్ష ముప్పై ఏడు వేల కోట్ల ఆరు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు పునాదిరా చే
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ నిధులు తీసుకొస్తాం అభివృద్ధి చేస్తాం అది మా స్ట్రాటజీ అండి వీళ్ళకేం తెలుసు టీఆర్ఎస్ వెళ్ళడంతో రాష్ట్రానికి క్రీడ విరగడైందని బండి సంజయ్ చెప్తున్నారు నాలుగేళ్ళు అయితే అంది ఒక్క రూపాయి తీసుకురాలేదు రాష్ట్రానికి కాదు కరీంనగర్ జిల్లా కూడా ఒక్క రూపాయి తీసుకురాలేదు ఈరోజు ఒక్క రూపాయి తీసుకొచ్చిన చెప్పమని చెప్పండి అరవింద్ కుమార్ గారు గెలిచినరు ఒక్క రూపాయి తీసుకొచ్చిండి అని నిజామాబాద్ కానీ చెప్పండి ఆయన ఇంకొక ఆయన గెలిచిండు ఆదిలాబాద్లో ఎంపీ గారు స్వయం బాబురావు గారు వారు ఒక్క రూపాయి తీసుకొచ్చిండని చెప్పండి వీళ్ళు నలుగురు ఎంపీలు తెలంగాణ ప్రజలు గెలిపించిండ్రు ఏం చేసిండ్రు వీళ్ళు నేను కరీంనగర్ ఎంపీని ఉన్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి మా ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో స్మార్ట్ సిటీ తీసుకొచ్చి అలా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పనులు కరీంనగర్ నగరానికి జరుగుతున్నాయి అది అదనంగా తీసుకొచ్చిన డబ్బులు అంటే బీఆర్ఎస్ అంటే బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ తెలంగాణను దోచుకుందన్నది బండి సంజయ్ చెప్తుంది తీమని చెప్పండి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా కదా ఏం ఏం దోచుకున్నారు ఏం చెప్పని చెప్పండి ఆ మూడు ఎన్ఎస్ఎల్ చెప్తూనే ఉన్నాడు ఒక ఒక ఫిగర్ చెప్పని చెప్పండి తప్పేం లేదు కదా డెమోక్రసీ ఉన్నప్పుడు ఆయన విమర్శించడాన్ని తప్పు పడతలేను ఇలా లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నా లక్షల కోట్ల రూపాయలు పనిలే కాలేదు కాదండి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ఖర్చు పెట్టిందే తక్కువ లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టలేదు ఇప్పటివరకు యాభై ఏడు వేల కోట్లు పెట్టిర్రు ప్రాజెక్టుల మీద మొత్తం ప్రాజెక్టుల మీద లక్ష కోట్లు ఎట్లా సంపాదిస్తాడండి కేసీఆర్ అబ్కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్లోగన్ తెలంగాణలో రైతులకి ఏం చేయలేని టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారి ఏం చేస్తుంది సోమగోపాల్ గారు మీరే జవాబు చెప్పాలి దాకి తెలంగాణ లోపల ఎన్ని వడ్లు వండుతున్నాయి తెలంగాణ లోపల ఎంత పంట సాగులోకి తీసుకొచ్చిండ్రు తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల సర్ప్లస్ ప్యాడి ఎట్లా బండుతుంది అదే జవాబు లేదా టీఆర్ఎస్ చెప్తలేదు పార్లమెంట్లో నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమంత్రి చైర్మన్గా ఉన్న నీతి ఆయోగ్ పార్లమెంటుకు సమర్పించిన రిపోర్ట్లోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి వరుసలో ఉన్నదని చెప్పిండ్రు ఇంకా గదే జవాబు అంటే మోడీ గ్రాఫ్ పడిపోయిందని మీరు అంటారు కానీ గుజరాత్లో ఏడవసారి గతంలో కంటే ఎక్కువ సీట్లతోటి మళ్ళీ అధికారం లేకొచ్చారు ఇది ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు మొన్న మూడు దిక్కులు ఎన్నికలు జరిగినాయండి ఢిల్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గుజరాత్ రెండింటిలో ఓడిపోయింది బీజేపీ దీనికి జవాబు చెప్పమని చెప్పండి బండి సంజయ్ గారిని మూడు దిక్కులు ఎన్నికలు జరిగినాయి మూడు రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరిగినాయి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓడిపోయినరు చాలా దిక్కులు ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి అన్నిట్లో ఓడిపోయినరు ఒక దగ్గర తప్పితే అన్నీ ఓడిపోయినరు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓడిపోయినరు బీహార్లో ఓడిపోయినరు సో దేశవ్యాప్తంగా మొన్న ఎన్నికలు బీజేపీ వ్యతిరేకంగా పడ్డాయండి ఓట్లు ఒక గుజరాత్లో గెలిచినరు బికాస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఫెయిల్యూర్ అలా మోడీ విధానాల మీద అలాగే మోడీ కాదండి మతతత్వ విధానాల మీద పోరాడడానికి నేను చెప్పింది అండి మిగతా పార్టీలు కలుపుకోవాల్సిన కలుపు కాదండి ఈ దేశ ప్రజలు తిరగొడతారు ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన కాంచలు ఈ రోజు వరకు ప్రజల ఆస్తులు నిర్మించుకున్నది ఈ దేశం ఇది ఒక మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆనాడు ఈ భారతదేశాన్ని ఒక మిక్స్డ్ ఎకానమీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఉంటుంది ప్రైవేట్ రంగం ఉంటుందని చెప్పి గొప్పగా ఆలోచన చేసినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ మొత్తం ప్రభుత్వ ఆస్తులు అనేటువంటి కూడా ప్రైవేట్ కా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ఏంటండి బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ చదవండి గోల్వార్కర్ గారు రాసింది కొంతమంది వ్యాపారాలు చేయాలి కొంతమంది పని చేయాలి కొంతమంది శ్రమ చేయాలి దేశం బాగుండాలి ఇది వాళ్ళ ఫిలాసఫీ అది కాదు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా ఆర్థికంగా ఎదగవచ్చు ఎవరైనా బైక్ రావచ్చు నువ్వు వ్యాపారాలు చేసుకో నేనేదో కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు సోషలిస్ట్ దేశాలు ఉండాలి అనడం లేదు డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ సోషలిస్టిక్ కంట్రీ అంటే ఈ ఈ విధానాల మీద మతతత్వ శక్తుల మీద మీకు పోరాడడానికి కాంగ్రెస్ లాంటి నేషనల్ పార్టీలు మిగిలిన విపక్షాలను కలుపుకోవాలనేది అందరూ చూసి వాళ్ళు బతుకుంటే కలుపుకోవచ్చండి వాళ్ళు బతకాలి కదా ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండాలి కదా ఈ దేశంలో అంటే మమతా బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళు కూడా బీఆర్ఎస్తో కలిసి రాడ్ బీఆర్ఎస్ ఇంకా మేము వీ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ డిజైన్ అవర్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఇంతవరకు రాజకీయ స్ట్రాటజీ ఇంకా నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు టూ ఇయర్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పలేము ఎందుకంటే ప్రజలు నిర్ణయం చేస్తారండి మేము దేశవ్యాప్తంగా వెళ్తాం ఎట్లయితే ఇంకో ఒకటే సోమగోపాల్ ఎట్లయితే తెలంగాణ ప్రజల్ని చైతన్య పరిచినమో ఎన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని రావాలి ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని రావాలి ఎన్ని నిధులు ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని రావాలని ఎట్లయితే ప్రజల్ని ఆలోచన చేయించినామో అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ప్రజలకి మొదటిగా విపులంగా చెప్తాం మొత్తం నూట నలభై కోట్ల లోపల డెబ్బై కోట్ల జనాభా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల కంటే చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళని ఎటు తీసుకెళ్ళాలి మనం
డెస్పరేట్ మూడ్లో ఉన్నట్టున్నారు ఎందుకంటే సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పేదండి ఆంధ్రాలోనే వడ్లు పండుతాయి ఆంధ్రాలో ఒకటే కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒకటినే వచ్చేటువంటి డబ్బులతోనే తెలంగాణ బతుకుతుంది అన్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేసేటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ కానీ తెలుగుదేశం కానీ ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు చెప్పే మాటలు అవి తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు కూడా అవుననుకున్నారు చాలా రోజుల వారికి అబ్బా ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళే మనకు వడ్లు వస్తున్నాయి ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళే మనకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి లేదా ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళే మనకు కరెంట్ వస్తుంది ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళే సంపద వస్తుందని చెప్పి ఒక ఒక భ్రమలో వాళ్ళు పెట్టినరు తెలంగాణ ప్రాంత రాజకీయ నాయకులు అట్లే భావించారు ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చి మేము చెప్పడం మొదలుపెట్టామో అప్పుడు మెల్లమెల్లంగా మెల్లమెల్లంగా తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైంది ఈరోజు అది రుజువు అయిపోయింది తెలంగాణలో వచ్చేటువంటి వనరులు తెలంగాణలో వచ్చేటువంటి ఆదాయం ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందు వరుసలో ఉరుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు డెస్పరేట్ మూడ్లో అట్లా మాట్లాడినట్టు నేను భావిస్తున్నాను కానీ అది అయ్యే పని కాదు కదా రెండు రాష్ట్రాలు కలిసిన చరిత్ర ఈ దేశంలో లేదు అంటే ఒకవైపు ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజ్జల అలాగే సీనియర్ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఒకవేళ అలాంటి అవకాశమే ఉంటే మేము ముందుంటాం అవకాశం లేదు కదా ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు రుచి చూసింది కదా తెలంగాణ సంపద తెలంగాణ వనరులు తెలంగాణ నీళ్లు తెలంగాణ కరెంటు మనకే ఉంటే ఇంత బాగుంటుంది అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేసిన తర్వాత అలాంటి మాట్లాడితే ఎవరు కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఒప్పుకోరు బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి పై పోతుంది కదా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కలుపుతాం అనేటువంటి మాట అసలు ఎవరు కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఒప్పుకోరు దాన్ని అంటే బీఆర్ఎస్గా అవతరించిన సందర్భంలో ఏంటి ఇది రెలివెంటా ఏమో నేను ఆయన ఏ మూడ్లో మాట్లాడిండో ఆ సజ్జల గారు నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళు చేయవలసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిపాలించినటువంటి నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు కానీ నేడు జగన్ కానీ వాళ్ళ రాష్ట్రాన్ని ఇట్లా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి రాజకీయాల కంటే ఎక్కువ నా పర్సనల్ వ్యూ ఏంటంటే ఎక్కువ రాజకీయాలు మాట్లాడతారు వాళ్ళు రాజకీయాలు తక్కువ మాట్లాడి అభివృద్ధి వైపు ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ అసలు ఇద్దరు కూర్చొని మన రాష్ట్రాన్ని ఇలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని మాట్లాడుకోవాలి కానీ వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య విపరీతమైన ఘర్షణ వాతావరణం పెట్టే ఆ రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఎందుతలేదు అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఇంకా జల వివాదాలు కూడా నడుస్తున్నాయి జల వివాదాలు తెలంగాణ ఈజ్ అన్ అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్ అండి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి నీళ్ళు ఆంధ్రాకి వెళ్తాయి కృష్ణా కానీ గోదావరి కానీ కాబట్టి తెలంగాణ హక్కులు తెలంగాణ ప్రజలు అడుగుతారు అది డిస్ప్యూట్గా నేను భావించడం లేదు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పట మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్రపటాన్ని చూపించేసి నీళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుపోయారు ఇలా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంత భూభాగం ఎంత ఉన్నది తెలంగాణలో ఈ నదులు ఎంత ప్రవహిస్తాయి దాని తగ్గట్టు లెక్క ప్రకారంగా తెలంగాణ నీళ్లు రావాల్సి వస్తుంది అవి వస్తాయి అవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ జగన్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఉంది శర్మిల ఇక్కడ మళ్ళీ తెలంగాణలో మరో పార్టీ పెట్టారు అంటే ఏపీ తెలంగాణ మధ్య ఈ రెండు పార్టీలు పెట్టడం వల్ల ఏమన్నా సంబంధాలు ఏమైనా దెబ్బతింటే చూడండి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ అనే పదం అది పొందికమైన పదం కాదు వైఎస్ఆర్ గారికి కూడా తెలంగాణకు పడదు వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి తెలంగాణను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ కూడా వైఎస్ రాజశేఖర తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి తెలంగాణ ప్రాంతం కూడా కాబట్టి ఈ రెండు పొసగవు అనవసరంగా షర్మిల గారు ఇక్కడ ఆమె సమయం వృధా చేసుకుంటుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో తిరిగి అదే ఆమె శ్రీకాకుళం నుంచి అనంతపూర్ వారికి పర్యటన చేస్తే ఆ ప్రజలు మా బిడ్డ తిరుగుతానని భావిస్తారు తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా భావించరు కాకపోతే మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎవరు ఎక్కడైనా పోటీ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా నివసించవచ్చు ఎక్కడైనా రాజకీయాలకు రావచ్చు నేనేం తప్పు పట్టడం లేదు ఆమె నా హక్కు కదా అంటే ఎస్ యువర్ హక్కే నీకు మీరు పోయి ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీ చేయొచ్చు జమ్మూ కాశ్మీర్లో పోటీ చేయొచ్చు తెలంగాణలో పోటీ చేయొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోటీ చేయొచ్చు కానీ యాక్సెప్టెన్స్ ఒక లీడర్గా ఆమె ఓ ఎంపీగో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే నాయకుడు రాలు అవపడతలేదు కదా నాకు రాజ్యాధికారం కావాలి నేను ఒక ఒక అధికారం నాకు కావాలని భావిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఆమె క్షేత్రం ఉంటే అక్కడ ఆమె ప్రయత్నం చేసుకోవాలి తెలంగాణ ఆమెకి ఇర్రిలివెంట్ ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్కును తెలంగాణకు పడదు తెలంగాణకును వైఎస్ఆర్కు పడదు ఎందుకంటే భావజాలం వేరు ఆయన గొప్ప నాయకుడు కావచ్చు నేను కాదనడం లేదు ఆయన తెలంగాణ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఈమె తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ అంటే ఎట్లా
ఆమె ప్రయత్నం చేసి ఎవరో అడ్డుపడతారు ఏమైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటేనే పోలీసులు కోర్టులు అడ్డుపడతాయి తప్పితే అంతా సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత సామరస్యంగా ఉండి ఆమె అనవసరంగా రెచ్చి అగుట్టేటువంటి పదజాలాన్ని ఉపయోగించకపోతే ఎవరికి అభ్యంతరం ఉంటుంది ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ నడుస్తలేడు కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ ఇది మొదలు కాదు కదా ఓ నలభై ఏళ్ళ కింద చంద్రశేఖర్ గారు కూడా నడిచారు జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు కూడా పాదయాత్ర కొత్త కదా రా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా పాదయాత్ర చేశారు తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ శక్తులు వస్తున్నాయి బీఎస్పీ లాంటి పార్టీలని బలోపేతం చేస్తున్నారు కేఏపల్ లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణలో తిరుగుతున్నారు షర్మిల కొత్త పార్టీ పెట్టారు మల్లి కోదండరాం లాంటి పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకి అందరు హక్కు కదండి రాజ్యాంగం లోపల ఎవరైనా రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా రాజకీయాలు మాట్లాడవచ్చు ప్రాథమిక హక్కు అది మన రాజ్యాంగంలో కాబట్టి కోదండరాం గారు మాట్లాడినా కేఏపాల్ గారు మాట్లాడినా షర్మిల గారు మాట్లాడినా లేకపోతే బీఎస్పీ నుండి మన ప్రవీణ్ గారు మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా ఇట్ ఈస్ దియర్ ఫండమెంటల్ రైట్ కాబట్టి మనం తప్పుకొట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటే వినోద్ కుమార్ ఈసారి మళ్ళీ ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేస్తాడా ఎమ్మెల్యేగా వెళ్తారా పోటీ చేస్తానా చెయ్యను అనేది కేసీఆర్ గారి నిర్ణయం అది నేను మాత్రం ఈరోజు కూడా కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో పోటీ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కేసీఆర్ గారు మరి కాదు ఇక్కడే పోటీ చేయాలంటే ఇక్కడికైనా నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నేను మాత్రం ఇప్పుడు కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో పట్టనే నేను నా కార్యకర్తలతో నాయకులతో మా శాసనసభ్యులతో కలిసి పనిచేస్తాను అంటే గతంలో మీరు భూపాలపల్లి నుంచి కంటెస్ట్ చేయాలని ఆలోచించారు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలంటే మళ్ళీ అక్కడికే అడుగుతారా అట్లేం లేదు ఎక్కడైనా పోటీ చేయచ్చు ఏమున్నది టీఆర్ఎస్ నిర్ణయం ఆ రోజుల్లో నిర్ణయం చేసింది నన్ను అక్కడ పోటీ చేయాలని చెప్పి తదనంతరం పార్లమెంట్ కంటే పార్లమెంట్ పోటీ చేశాను కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ పోటీ చేయమంటే అక్కడ చేశాను అంతే హనుమకొండ ఎంపీగా ఉండి కరీంనగర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశాను నేను కాబట్టి కరీంనగర్ పూర్వపు జిల్లా వరంగల్ పూర్వపు జిల్లా లోపల నేను ప్రజాక్షేత్రంలో తిరిగినటువంటి కార్యకర్తని నాయకుడిని కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఏ అవకాశం ఇస్తే దాన్ని నేను సద్వినియోగపరుచుకుంటాను ప్రయత్నం చేస్తాను తప్పనిసరిగా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంటాను అంటే కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటనలు ఎక్కువ చేస్తున్నారు అలాగే రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు రావచ్చు అని పాదయాత్ర ఎన్నికలు రావండి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చెప్తున్నారు ఎన్నికలు రావు ఎందుకంటే మేము రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ లో పెట్టే సమయం వృధా అయింది ప్రభుత్వానికి పనిచేయలేకపోయింది రెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి ముందస్తు ఎన్నికలు అంటూ ఉండవు అనేది కేసీఆర్ గారు పదే పదే చెప్తున్నారు కాబట్టి నా దృష్టిలో ముందస్తు ఎన్నికలు ఉండవు యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ నవంబర్ లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎన్నికలు జరుగుతాయి డిసెంబర్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఇరవై ఇరవై మూడు లోపల మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల మేము అధికారంలోకి వస్తాం అభ్యర్థుల మీద తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది పార్టీతో పోలిస్తే అంటే సీఎం మీద పోలిస్తే అభ్యర్థుల మీద ఎక్కువ వ్యతిరేకత ఉంది అభ్యర్థుల మీద తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉండి ఈ అభ్యర్థి అసలుకి గెలవడం అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మారుస్తారు కానీ నా దృష్టిలో అలాంటి అభ్యర్థులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మెజార్టీ మా శాసనసభ్యులకి మంచి ఆదరణ ఉన్నది గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల అంటే ఒకటే స్థానం నుంచి నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు పోటీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పోటీలో ఉన్నారు తప్పే ఉందండి ప్రజల ఆదరణ ఉంటే గెలవచ్చు అంటే సిట్టింగ్లకే మళ్ళీ అందరికి సీట్లు అని మధ్య నేను చెప్తున్నాను కదండి ఈ అభ్యర్థి అసలుకే గెలవడు అని చెప్పి పార్టీ భావిస్తే తప్పనిసరిగా మార్చుతాం కానీ నా దృష్టిలో అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా మా అభ్యర్థులకి మా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులకి ప్రజా ఆదరణ ఉన్నది గెలుస్తారు అందరు కూడా సింగరేణి బొగ్గు గనుల వేలానికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి ఒక ప్రకటన చేశారు బిగినింగ్లో ఎవరు కూడా అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు కాబట్టి పారదర్శకంగా యాక్షన్ చేస్తున్నాం తప్పేముందని అడుగుతున్నారు ఆయన అది మోడీ గారు మొన్న రామగుండంకి వచ్చినప్పుడు నేను అదే రోజు వారి వారి బహిరంగ సభ ఉపన్యాసం అయిన వెంటనే నేను విమర్శించిన మోడీ గారు మీరు చెప్పేది రామగుండంలో ఒక మాట చెప్పారు పార్లమెంట్ ఒక మాట చెప్పారు సింగరేణి యాభై ఒక శాతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా నలభై తొమ్మిది కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా అని చెప్పి మీరు తప్పించుకుంటున్నారు సింగరేణి కాలరీస్ అనేది బొగ్గు గనులు వెలికి తీసేటువంటి బొగ్గును బొగ్గు గనుల నుండి వెలికి తీసేటువంటి ఒక పరిశ్రమ అది అదొక కంపెనీ అది బొగ్గు గనులు సింగరేణి కాలరీస్ లేకుండా చేసిన తర్వాత సింగరేణి కాలరీస్ ఎట్లా బతుకుతుంది మూతబడుతుంది ప్రైవేటీకరణ కాదు అసలు మూతబడుతుంది రాష్ట్రానికే మొత్తం ఆదాయం వస్తుంది ఆక్షన్ ద్వారా చేసిన మొత్తం ఇంకమ్ కూడా స్టేట్కి వస్తుంది వాళ్ళ అభ్యంతరం ఏంటి కోల్ స్కామ్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఆక్షన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ అని చెప్తున్నారు చాలా తప్పండి అది మైండ్లెస్ 
లేబర్ని వాడు ఎంప్లాయ్ చేయడు వాడికి తక్కువ ధరలో కూడా బొగ్గు వెలికి తీస్తాడు సింగరేణి కాలనీస్ అరవై వేల మంది ఉద్యోగాలకు జీతాలు ఇవ్వాలి దీని ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎట్లా పోటీ పడతాడండి అంటే బీజేపీ అగ్ర నాయకులంతా తెలంగాణకు వరుస పెట్టి వస్తున్నారు ఈ మధ్య అమిత్ షా వచ్చాడు అలాగే మోడీ వచ్చాడు ఇప్పుడు తాజాగా మీ జిల్లాకు నడ్డా వస్తున్నారు జేపీ నడ్డా గారు భారత దేశానికి వాళ్ళ పార్టీకి బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షులు వారు ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు వారి సొంత రాష్ట్రం హిమాచల్ ప్రదేశ్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తి అతను అతడు వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణ లోపల బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉన్నది ఆయన రాష్ట్రంలో కాపాడుకోలేదు ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఎవరు మీకు రాష్ట్రంలో బీజేపీనా కాంగ్రెస్ ఎవరు పోటీ నా దృష్టిలో ఇప్పటి కూడా ప్రజా ఆదరణ ప్రజల లోపల అన్ని శాసనసభలు నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసే శక్తి కాంగ్రెస్కే ఉంది బీజేపీకి లేదు బీజేపీకి అక్కడెక్కడ అసలు చాలా స్థానాల లోపల వాళ్ళకి అభ్యర్థులు కూడా దొరుకుతలేరు బీజేపీకి కాబట్టి బీజేపీ ఎక్కువ మీడియా ప్రపంచం ద్వారా ఫోకస్ అవుతున్న తప్పితే కానీ రియల్ మా ప్రత్యర్థి ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి పనిచేయాలన్న సూచనలు వస్తున్నాయి ఇట్లా రాష్ట్రంలో కూడా కలుస్తారా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఎట్టి పరిస్థితులు కలవు మా ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా కలుస్తామండి బీజేపీ ఒక పది పదిహేను స్థానాల కంటే వాళ్ళకి అభ్యర్థులే లేరు నాకు తెలుసు కదా ఇలా కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం చూస్తే కాంగ్రెసే మాకు ప్రత్యర్థి వరంగల్ జిల్లా మొత్తం చూస్తే బీజేపీ ఒకటి రెండు దక్కితే అసలు అభ్యర్థులు కూడా లేరు వాళ్ళకి అసలు ఖమ్మం జిల్లాలో పట్ట చూద్దామన్న క్యాండిడేట్లు లేరు నల్గొండ జిల్లాలో పట్ట ఒకళ్ళు ఇద్దరు నిన్న ఈ రాజగోపాల్ రెడ్డి వచ్చిండు కాబట్టి ఆ ఓట్లు పడ్డాయి లేకపోతే ఆడ పదివేలు కూడా పడ్డాయి బీజేపీకి ఈ హైదరాబాద్లో అక్కడెక్కడ నలుగురు ఐదుగురు అభ్యర్థులు లేరు మొత్తం తిప్పి తిప్పి కొడితే పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది కంటే బీజేపీకి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా లేరు కాబట్టి మా ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ నేతలందరినీ కూడా సిబిఐ ఐటీ ఈడీ దాడులతోటి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నారు తాజాగా సీఎం కూతురు కలవకుంట్ల కవితకు కూడా సిబిఐ నోటీసులు ఇచ్చింది చూడండి సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ లేకపోతే మీరు అన్నటువంటి ఎవరైనా కానీ చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళ నోటీసులు ఇస్తే జవాబు అందరు చెప్తారు తప్పేం లేదు వాళ్ళకి ఏమైనా అవు పడితే జవాబు చెప్తారు వాళ్ళు ఏమైనా ఉరి తీసే హక్కు ఉన్నదా వాళ్ళకి లేదు కదా డెమోక్రసీ లోపల ఇలా తప్పిదాలు చేసిన వాళ్ళకి నోటీసులు ఇస్తారు వారు సరైన జవాబు చెప్తారు కోర్టులు ఉంటాయి సాక్ష్యాలు ఉంటాయి రుజువు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది దాడి ఏంటంటే కొడతాడు వాడు వచ్చి ఐటీ దాడు లేని ఐటీ దాడు కరెక్ట్ పదం కాదు తెలుగులో ఈడీ వాళ్ళు వచ్చి కొంతమంది స్టాఫ్ కూడా కొట్టారని కంప్లైంట్ చేశారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కొడితే వాళ్ళ మీద మళ్ళీ కేసు పెట్టాలి బాగా ఎవడు కొట్టారు ఎట్లా దెబ్బలు తినడం నాకు అర్థం కాలేదు తెల్లారి కేసు పెట్టాలి ఏం హక్కు ఉన్నది ఈ ఈ ప్రజాస్వామ్య లోపల ఎవడు కూడా మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయొద్దు అంటే టీఆర్ఎస్ క్యాబినెట్ మర్డర్ కాదు కదా లేదా రేపు కాదు కదా ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులర్స్ జరుగుతుంది దే కెన్ ఇష్యూ నోటీస్ దే కెన్ సీజ్ ఫ్రీజ్ వాట్ ఎవర్ దే కండ్ చేయొచ్చు ఈడీకి ఉన్న అధికారాలు ఉంటాయి అధికారాలు మనమే పెట్టుకో రాజ్యాంగ పార్లమెంటే పెట్టింది కదా వాళ్ళకి అధికారాలు కాబట్టి ఆ అధికారులని ఈడీ కానీ ఐటీ కానీ లేకపోతే సిబిఐ కానీ వాళ్ళ పరిమితిలో వాళ్ళు పనిచేయాలి మరి వాళ్ళు పనిచేయకపోతే కూడా దేశం అల్లకోలం అవుతుంది నా రిక్వెస్ట్ టు ది ఐటీ అండ్ ఈడీ మీరు ఏంటంటే అన్నెసరి యూ షుడ్ నాట్ కమాండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ రూలింగ్ పార్టీ మీరు తప్పిదాలు చేసిన వాళ్ళు ఇమ్మడి పడుంది తప్పేం లేదు ఇప్పుడు ఎవడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టినకోండి ఎస్ దే హ్యావ్ రైట్ లేకపోతే మనీ లాండరింగ్ చేసినకోండి ఎస్ ఈడీ బాధ్యత అది 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 చేయలేదు అనుకోండి ఈ వ్యాపారవేత్తలు అంతా డబ్బులు అంతా కూడా ఈ దేశాన్ని నాశనం చేస్తారు వాళ్ళు వ్యాపారవేత్తలు కొంతమంది కాబట్టి ఇవి ఉండాలి ఇవి వాటి వాటి డ్యూటీస్ వాటి చేయాలి అవి అవి చేయకపోతే మన దేశం ఎట్లా పరిపాలన ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టకపోతే దేశానికి ఆదాయం ఎట్లా వస్తుంది పన్ను ఎగవతే వేసినకోండి మరి దేశానికి ఆదాయం ఎట్లా వస్తుంది కాబట్టి ఐటీ ఏజెన్సీస్ దే షుడ్ వర్క్ బట్ ఇట్ నాట్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎజెండా ఈడీ కానీ అంతే నా నా సూచన కూడా ఈడీ కూడా ఇప్పుడు మనీ లాండరింగ్ చేస్తారండి బ్లాక్ మనీ తీసుకొస్తారు ఇంకా మరి ఈడీ అంటూ లేకపోతే ఇంకా బ్లాక్ మార్కెటింగే జరుగుతుంది మొత్తం దేశం మొత్తం ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈడీ ఉండాలి కానీ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండొద్దు థ్యాంక్ యూ వినోద్ కుమార్ గారు ఇది ఇవాళ ఫేస్ టు ఫేస్ మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం సైనింగ్ ఆఫ్